刘玲，你说邀请的那个神秘嘉宾确定了没有？差不多了。别差不多呀，这都火烧眉毛了，没时间了。来还是不来啊？啊，催一下，我催一下。等一下，王总，神秘嘉宾是汪凌霄，他愿意来。汪凌霄，他可从来不接公开演讲的呀，你确定？啊？确定。什么？你给我接了一工作，哥，这个会议很简单，只需要占用你一上午的时间。你先别着急拒绝我，我现在就可以拒绝你。哥，你帮我个忙，我保证，三个月、半年，我都不管你借钱了。你赶紧走，我现在很忙忙的，连骂你的时间都没有。哎呀，走走，我走，我刚来，我走，我走。哥，要不这样，你知道我深耕在线教育这一块多年，你也很关注这个领域，你看你这电脑里有没有存货，你让我学习学习。你让我这个小菜鸟有一个向行业大神靠拢的机会，也提升一下我的眼界和格局呢。你少跟我来这套，拍马屁也不好使。你赶紧走吧。六。大家都已经在二楼会议室等着了，会议随时都可以开始。好，我马上来。嗯。别在这待着了，我现在去开会，赶紧走啊！啊，走的时候记得把门关上。哥，你啥时候回来呀、啊？等我，我死等。我知道，我知道，你等一下，你等一下，你先进去啊。王林霄临时有事，委托我作为他的助理代为演讲。你直说，王林霄是不是根本没答应来？稍安勿躁，我哥虽然没来，但是我哥的智慧来了。PPT 已经发你邮箱了，绝对是他本人做的，如假包换。嚯、啊！刘小姐，完全不用担心，我也是金石为开大讲堂的讲师，我替王林霄上，绝对镇得住场子。而且，我娱乐性更强啊！哎呀，大家好，我是本期讲座的负责人。首先呢，今天非常感谢大家准时来到我们的讲座。由于我们主办方的原因，本期的主讲嘉宾汪凌霄先生的助理。也就是我黄千牛，来为大家分享这份汪老师宝贵的。你捣什么乱呢？给我下去！我都准备好了，能行？不是准备好什么呀？人家要听汪凌霄的演讲，不是听你的演讲。稿都背下来了，背到半夜两点多。背什么呢？不好意思，我迟到了。汪老师，这是汪老师。这汪老师。
给大家带来的暖场。我本人已经到了，你们可以下去休息了。首先呢，我想跟大家解释一下，我今天不是有意要迟到，更不是耍大牌。那的确是昨天晚上的球赛太精彩，一不小心熬夜看完，早上没起来，呃，非常抱歉，真的非常抱歉。迟到五分钟，那就罚我给大家多讲半个小时，呃，以此来弥补大家宝贵的时间。言归正传，我想问一下在座的各位，对于出国留学的意义有什么看法？给孩子渡劫，开阔一下眼界，看看不一样的世界。说得好，我相信大家一定能说出很多很多关于出国留学的意义，但我想说的是，出国留学。并没有什么意义。我们这一代人啊，被很多人认为是非常的自私、叛逆、没有定力，遇到任何的困难都会选择放弃，选择逃避。我在出国留学前，都是听从我妈的安排，包括什么时候起床、吃什么、跟什么样的人交朋友，都得听从她的安排。后来高考失利，我选择出国留学。我妈呢，把家里的房子都卖了，来支持我出国。可当我真的到了那样一个语言不通、文化环境陌生的地方，我才发现，这并不是我要的选择，而是要逃避我妈的管控。从那一刻起，我才重新开始选择，从零开始，选择什么样的生活，选择什么样的课程，选择交什么样的朋友。从那之后，我才明白，人生。一定要做出自己的选择。出国留学，并不能让你或是你的子女光宗耀祖，也不能给他的未来打包票，但是一定可以让他的内心越来越强大。无论遇到什么样的人、什么样的事，都可以勇敢地面对。最重要的是，这是他自己的选择，而不是逃避。来吧，好，哎，我周老师，帮我签个名，好，挺好的，挺好的，这个名字就给他们留着，谢谢王老师，再见啊，你就怎么合个影吗？没事没事没事，我，王老师，谢谢谢谢，没想到您能够赶过来，千万别谢我，我还得跟你说声抱歉呢，要不是我这不靠谱的表弟，差点闹个大乌龙，算是虚惊一场吧，不过王老师真是别具一格。别的专家都在立精英人设，只有您敢跟大家分享失败的经验，反向营销，效果真的很好。呃，真不是刻意营销啊，确实是我的真实经历，一点个人心得，是不是挺负能量的？没有没有，完全没有。以前觉得汪老师挺神秘的，今天又被您的演讲惊艳到，不过再怎么样。都跟酒吧里那个高冷的帅哥联系不到一起。<笑>你俩认识啊？你看我，在小洋楼里办公，工资不低，表面上看着像什么都不缺的样子，可有一点，我跟你一样，你是孤儿。我是精神上的孤儿，精神上的孤儿。你父母走了，可他们对你的爱一直都在，你的心是满的，但我这是空的。没有人能理解，在很多人眼里，我就是一个精致的利己主义者，一个异类。可我并不是天生就这样的。你知道，在大城市，像我们这样的异乡人，是很难融进去的。不是你付出了多少努力就能得到回报的
，我们经常会被一些异样的眼神看着，那种眼神里充满了客气、礼貌。但就是瞧不起你，就是拒人于千里之外。你想陈哥家躲起来，房子你买得起吗？你的女朋友那种挑剔你受得了吗？女方家长整天拿你跟这个比，跟那个比，就像我那个表弟，躲无可躲，逃无可逃。所以你就。不婚主义了，是不是很自私？但我至少不给别人带来麻烦，也不给自己制造麻烦。一人吃饱，全家不饿。我可以投入百分之百的精力去战斗，去打拼啊。你不孤独？